హాయ్ గాయస్ సో ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం యూజర్ ఎంటర్ చేసిన డేటాని మన డేటాబేస్లో ఎలా స్టోర్ చేయాలో చూస్తాం సో ఈ వీడియోలో ఏంటంటే యూజర్ని అథెంటికేట్ చేస్తాం లేదా ఆథరైజ్ సో ఏంటంటే యూజర్ అనే వాడు లాగిన్ అయినప్పుడు వాడు ఏదైతే క్రెడెన్షియల్స్ ఎంటర్ చేస్తాడో లైక్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఆ రెండు మన యొక్క డేటాబేస్లో ఉన్నాయి లేదా చూసి యూజర్ని మన అప్లికేషన్లోకి ఎలా చేస్తాం ఆ ప్రాసెస్ ఎలా అన్నది ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియోని అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి పాయింట్ టు పాయింట్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బ్యాక్ ఎండ్లో ప్రాసెస్ ఏం జరుగుతుందో మీకు ఫుల్గా అర్థమవుతుంది జస్ట్ లైక్ నేను చేసుకుంటూ పోను అది బ్యాక్ ఎండ్లో నేను చేసిన వర్క్ ఏం జరుగుతుంది అనేది మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను కేస్ టైప్లో ఈ స్టెప్ అయితే యాడ్ చేసా కాన్ఫిగర్ వ్యూ ఈ వీడియోకి కంటిన్యూషన్ అంటే ఈ వీడియో మీకు అర్థం కాకపోతే ప్రీవియస్ వీడియో ఒకటి ఉంటుంది అది చూస్తే డెఫినెట్లీ అది చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూస్తే ఇంకా భారతం అవుతుంది ఓకే సో యూజర్ లాగిన్ అండ్ టైప్ ఇస్ ఎంబెడ్ సో నేను ఆల్రెడీ డేటా టైప్ క్రియేట్ చేసుకున్నా కాబట్టి కస్టమర్ డీటెయిల్స్ సబ్మిట్ and i am creating a new view that is user for login okay manaki name anedi chala ardham ela undali next to operator ki chala videos lo nenu cheptanu best meer follow avute thara develop chesina kuda meeku easy ayipadi so na login lo em kavali user name password phone number avasaram ledhu okay mail id kuda avasaram ledhu sender kuda avasaram ledhu okay submit సో సేవ్ నేను ఏం చేయాలి యూజర్ ఎంటర్ చేసిన ఏదైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో అది మనకి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి పీ వర్క్ పేజ్లో స్టోర్ అవుతాయి అది తెలిసిందే సో ఆ వాల్యూస్ మన యొక్క డేటాబేస్లో ఉన్నాయి లేదో చూడాలి సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మన యొక్క డేటా టైప్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ నేను క్రియేట్ చేసిన డేటా టైప్ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ సో నాకు ఏం కావాలి లిస్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ని చెక్ చేయాలి వాడు ఎంటర్ చేసేది ఒక రికార్డే కానీ మన డేటాబేస్లో ఉన్న లిస్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ కాబట్టి నేను లిస్ట్ ఒక పేజ్ తీసుకుంటున్నా అండ్ సేవ్ యాస్ కొన్ని డేటా పేజ్ క్రియే ఒక లిస్ట్ యొక్క డేటా పేజ్ క్రియేట్ చేసుకున్నా లైక్ డేటా పేజ్ లిస్ట్ ఓకే పే నేమ్ వచ్చేటప్పటికి లిస్ట్ కస్టమర్ లాగిన్ డీటెయిల్స్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ ఓకే ఒక డేటా పేజ్ లిస్ట్ అయితే క్రియేట్ అయిపోయింది సోర్స్ వచ్చేటప్పుడు రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ నాకు ఇది వద్దు నేను కొత్తగా ఒక రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అండ్ సేవ్ యాస్ ఇది ప్రీవియస్గా ఉన్న పేజ్ దీని నుంచి సేమ్ ఒక సేవర్స్ చేసి మనం కొత్త పేజ్ని క్రియేట్ చేస్తాం దీని నుంచి ఇది ఓపెన్ చేసి దీన్ని సేవర్స్ చేస్తే ఒక కొత్తది ఓపెన్ అవుతుంది సో నాకు ఈ రెండు వద్దు కాబట్టి క్లోజ్ చేసుకుందాం జస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఓకే నేను ఏం చేస్తానంటే ముందు రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఆర్డి అని సింపుల్గా పెట్టుకొని ఆర్డి కస్టమర్ లాగిన్ డీటెయిల్స్ నేను కస్టమర్ లాగిన్ డీటెయిల్స్ని రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ చేస్తానని నాకు అర్థం ఎలా పెట్టుకున్నా సో యూజర్ కూడా అర్థమవుతుంది వేరే ఆపరేటర్ వచ్చిన ఓకే తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే లైక్ పారామీటర్స్ ఇచ్చేసుకోండి పారామీటర్స్ ఏంటి యూజర్ నేమ్ ఒకటి అండ్ పాస్వర్డ్ రెండు మనకి ఏంటి టెక్స్టే సో డేటా టైప్ టెక్స్ట్ ఇంక్వైరీ చూడాలి ఇప్పుడు క్వరీ ఏం చేయాలి మనం పారామీటర్స్ లైక్ పరమ్ డాట్ కాలమ్ వాల్యూస్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు యూజర్ నేమ్ యూజర్ నేమ్ పరమ్ డాట్ యూజర్ నేమ్ యాడ్ ఫిల్టర్ పాస్వర్డ్ పారామీటర్ డాట్ పాస్వర్డ్ ఓకే సేవ్ 
అండ్ మీకు పైన వార్నింగ్ ఎలాగ తీసేలా కూడా నేను ఇంకా వీడియోలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఆల్ అబౌట్ వార్నింగ్స్ అని ఒక వీడియో ఉంటుంది ఆ వీడియో కూడా ఒకసారి రిఫర్ చేయండి మీకు ఇది ఎలా రిమూవ్ చేయాలో కావాలంటే నెక్స్ట్ ఓకే నేను ఈ క్రియేట్ చేసుకున్న డేటా పేజ్లో నేను క్రియేట్ చేసుకున్న డేటా పేజ్ అది ఇప్పుడు లిస్ట్ కస్టమర్ లాగిన్ డీటెయిల్స్ దీంట్లో నేను క్రియేట్ చేసుకున్న రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ని యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేయడం అంటే సోర్స్కి వెళ్ళి ఆర్డి టాప్ డౌన్ చేస్తే ఆర్డి కస్టమర్ లాగిన్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ సో మనం ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఇచ్చుకున్నాం కాబట్టి సో దీంట్లో కూడా పారామీటర్స్ అన్ని పాస్ చేయాలి ఏంటి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ స్ట్రింగ్ ఓకే డెఫినేషన్ సేవ్ అండ్ ఇక్కడికి వచ్చి పారామీటర్స్లో పాస్ కరెంట్ పారామీటర్స్ పాస్ కరెంట్ పారామీటర్స్ సబ్మిట్ సేవ్ ఓకే అప్పుడు ఏం చేసామంటే ఒక పేజ్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుని దానికి రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ యాడ్ చేస్తాం ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ని బట్టి ఫెచ్ చేస్తుంది లైక్ కస్టమర్ డీటెయిల్స్కి వెళ్ళా సో దీంట్లో నాకు ఏం డేటా ఉందో చూద్దాం రికార్డ్స్లోకి వెళ్ళి ఓకే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ చూద్దాం పవన్ పాస్వర్డ్ వన్ టూ త్రీ అని సో అయితే నేను రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ క్రియేట్ చేశాను యాక్షన్స్ రన్ అండ్ సెట్ ద ఇక్కడ వాల్యూస్ అడుగుతుంది మనం అక్కడ వాల్యూ సెట్ చేయాలి ఓకే ఓకే అని యూజర్ నేమ్ వాల్యూ వచ్చినప్పటికి అప్లై చేంజెస్ సో ఇది ఉంది సో ఏం నేను ఏం చేశాను ఒక నేమ్ ఇచ్చా నాకు డేటా పేజ్లో ఉన్నది నాకు చూసాను చూసి ఒక నేమ్ ఇచ్చా సో అదేం చేసింది డేటా పేజ్లో ఉందని మనం ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసింది ఇది రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ అనమాట ఓకే ఆ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఏం చేసాం లైక్ రైటింగ్ క్వెరీస్ టు డేటా బేస్ డేటా బేస్కి మనం ఎలా ఎస్క్యూల్ క్వెరీస్ రాస్తామో అలాగే రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ యూజ్ చేసి మనం ఉన్న డేటా బేస్లో క్వెరీస్ రాయచ్చు అప్లైంగ్ ఫిల్టర్ కండిషన్ లైక్ ఇలా ఓకే ఈ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ నేను డేటా పేజ్ లిస్ట్కి యాడ్ చేసా లిస్ట్కి యాడ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ యాక్షన్స్ కూడా రన్ చేసినా అవుతుంది సో మనం ఏం చేయాలి యూజర్ ఏదైతే ఇక్కడ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేస్తున్నాడో దాన్ని వ్యాలిడేట్ చేయాలి కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మీరు సింపుల్గా ఇక్కడ ప్రాసెస్ వస్తుంది ఓపెన్ ప్రాసెస్ మీరు కనెక్టర్ మీద వ్యాలిడేషన్ రూల్ అనేది అప్లై చేయాలి అసైన్మెంట్ నుంచి ఫ్లో అనేది వెళ్ళిపోతుంది కనెక్టర్ ఆ కనెక్టర్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఓకే మీకు పాపప్ ఇది యూజర్ ఇది మనం అసైన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం యూజర్ లాగిన్ ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు ఒక పాపప్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ ఫ్లో యాక్షన్ ఫ్లో యాక్షన్ మీకు క్రాస్ రేకింగ్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మీ అక్కడ వ్యాలిడేషన్ అని ఒక ట్యాబ్ ఉంటుంది వాలిడేషన్ ట్యాబ్ ఈ వాలిడేషన్లో నేను ఏం చేస్తున్నా కస్టమర్ వ్యాలిడేట్ కస్టమర్ వ్యాలిడేట్ క్రాస్ ఐకాన్ నాకు ఇక్కడ నుంచే వాలిడేషన్ రూల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేస్తే నాకు ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది వర్క్ క్లాస్లో క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే ఇన్ కేస్ మీకు డేటా క్లాస్లో కావాలంటే మీరు క్రియేట్ ఇక్కడి నుంచి వ్యాలిడేట్ రూల్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే కస్టమర్ వ్యాలిడేట్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ సో నేను ఇక్కడ ఏ ప్రాపర్టీ మీద అప్లై చేయాలనుకుంటున్నా పాస్వర్డ్ ఇక్కడ నాకు అది యూజర్ లాగిన్ డాట్ పాస్వర్డ్ బ్యాడ్ కండిషన్ దీంట్లో మీకు తవడ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవల్యూ టు ట్రూ ఓకే ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ బిల్డర్ ఓపెన్ అవుతుంది లైక్ మనం ఎలా అయితే కోడ్ రాస్తామో అలా చిన్న కోడ్ మరీ జావా కోడ్ అంత ఉండదు కానీ మీకు సింపుల్గా అర్థమైంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఒక డేటా పేజ్ క్రియేట్ చేసాం కదా ఏఐడి 
ఏడిని కాపీ చేసి పేర్ బ్రాకెట్స్ పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి కాబట్టి యూజర్ నేమ్ టు డాట్ స్పేస్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు డాట్ క్లిక్ చేయాలి లేకపోతే మనకి ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ అనేది రావు డాట్ యూజర్ నేమ్ కమ ఇంకో పారామీటర్ అంటే పాస్వర్డ్ డాట్ లాగిన్ డాట్ పాస్వర్డ్ డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో నేను ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు రెండు యాంక్షన్ పడద్దు ఫస్ట్ ఇది ఇలా టైప్ చేసి సబ్మిట్ చేశాను నేను కేస్ టైప్ ఎప్పుడైతే రన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఎర్ర వస్తుంది కదా మీకు ఆబ్వియస్లీ అర్థమవుతుంది వ్యాలీ యూజర్ నేమ్ అయితే రాంగ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ సబ్మిట్ సేవ్ సో మనకి ఇక్కడ వ్యాలిడేషన్ రూల్ అనేది వర్క్ క్లాస్లో క్రియేట్ అయిపోయింది సో సారీ ప్రాఫిట్ నేను మెన్షన్ చేయలేదు ఓకే డ్రాప్ సార్ లాగిన్ డౌట్ మనకి ఎక్కడ యూజర్ లాగిన్లో దీని మీద అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నాం పాస్వర్డ్ సేవ్ ఓకే ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ సేవ్ చేయండి మళ్ళీ ఫ్లో యాక్షన్ ఫ్లో సేవ్ సబ్మిట్ సేవ్ మళ్ళీ కేస్ టైప్కి వచ్చి సేవ్ ఇక్కడ మీకు ఎర్ర వస్తుంది తర్వాత ఏం లేదు యాక్షన్స్ రీఫ్రెష్ సేవ్ అండ్ రన్ ఒకసారి నా డేటా బేస్లో డీటెయిల్స్ ఏమన్నా చూద్దాం ఇక్కడ నాకు ఏం కావాలి మెయిన్ పాస్ యూజర్ నేమ్ వచ్చి పవన్ అని ఉంది పాస్వర్డ్ వన్ టు త్రీ అది కాకుండా సో నేను ఇక్కడ రాండమ్ మీద వ్యాలిస్ ఇస్తున్నా నా డేటా బేస్లో లేవు సో నేను సబ్మిట్ చేయగానే నాకు ఎర్ర అనేది రావాలి సో అంతే కదా సో నేను దీని మీద వ్యాలిడేషన్ రాసాను కాబట్టి రాంగ్ యూజర్ నేమ్ మన పాస్వర్డ్ వాల్యుషన్ మెసేజ్ కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే లైక్ రాంగ్ పాస్వర్డ్ అలా రాంగ్ పాస్వర్డ్ సో నెక్స్ట్ ఏంటి నాకు డేటా బేస్లో ఏదైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో అవి ఎంటర్ చేస్తే ఇది ఇక్కడ ఉన్న డేటా బేస్ ఓకే దీంట్లో యూజర్ నేమ్ వచ్చేప్పుడు పవన్ పాస్వర్డ్ వన్ టూ త్రీ సో నాకు ఎంటర్ చేస్తే నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళాలి అంతే కదా యూజర్ నేమ్ వచ్చేటప్పటికి పవన్ పాస్వర్డ్ ఈస్ వన్ టూ త్రీ సబ్మిట్ సో నాకు నెక్స్ట్ స్టెప్కి వచ్చింది సో ఎందుకు వచ్చింది ఈ డేటాబేస్ నాకు ఆల్రెడీ వ్యాల్యూస్ ఉన్నాయి సో ఇది ప్రాసెస్ మీకు వ్యాల్యుయేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాప్పుడు ఇక్కడ ఏమైందంటే నేను ఏం ఎక్స్ప్రెషన్ రాసా ఈ డేటా పేజ్ లిస్ట్ తీసుకుని దాంట్లో పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తా యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఈ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి డాట్ లాగిన్ అంటే ఒక సారీ యూజర్ అథెంటికేషన్ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో మీకు ఏం జరుగుతుందని ఓకే ఈ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి యూజర్ లాగిన్లో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉన్నాయి సో నేను ఇక్కడ ఏం చేసా ఈ పారామీటర్స్ కింద తీసుకున్నా తీసుకుని ఇది నాకు ఏదైతే యూజర్ ఎంటర్ చేస్తున్నాడో అక్కడి నుంచి ఈ వాల్యూ వస్తుంది ఈ వాల్యూ ఇక్కడ పారామీటర్ కలుతుంది ఈ పారామీటర్ ఎక్కడ ఎంటర్ చేసాం మనం ఈ యొక్క డేటా పేజ్లో ఎంటర్ చేసాం ఓకే ఈ డేటా పేజ్లో పారామీటర్స్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఈ డేటా పేజ్కి ఏం లింక్ అయి ఉంది రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ అనేది లింక్ అయ్యింది రిపోర్ట్ డెఫినేషన్లో కూడా మనకు ఆబ్వియస్లీ పారామీటర్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో పారామీటర్స్ నుంచి ఇక్కడ ఫిల్టర్కి వస్తుంది ఈ కింద ఉన్న ఫిల్టర్ ఈ ఫిల్టర్ కండిషన్ అప్లై అయ్యి డేటా బేస్లో ఉన్నాయా లేవా అని చెక్ చేసి అప్పుడు ఈ వ్యాలిడేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ లాస్ట్లో రాసాం కదా డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ నుంచి కూడా టెస్ట్ చేస్తున్నా లైక్ నేను ర్యాండమ్గా నెంబర్స్ ఇచ్చేసా సో ఈ రెండు రిజల్ట్ కౌంట్ జీరో వచ్చింది సో అప్పుడు ఏమైంది ట్రూ అయింది నేనేం రాసా బ్యాక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ అయితే 
ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవల్యూటివ్ ట్రూ అయితే నాకు రాంగ్ పాస్వర్డ్ అని మెసేజ్ చూపించాలి అంతే కదా సో ఇక్కడ కూడా టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది ఏదో ర్యాండమ్గా వాల్యూస్ ఇచ్చా సో ర్యాండమ్గా ఏదో వాల్యూస్ ఇచ్చా ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ అలా కాకుండా డేటాబేస్లో ఏం వాల్యూస్ ఉన్నాయి పవన్ అండ్ పాస్వర్డ్ వన్ టూ త్రీ ఓకే వన్ టూ త్రీ ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ చేస్తున్నా ఓకే టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఫాల్స్ వచ్చింది ఫాల్స్ వస్తే మనకు వార్నింగ్ చూపించదు కదా ట్రూ వస్తేనే మనకు వార్నింగ్ చూపించదు ఇక్కడ పిఎక్స్ రిజల్ట్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఫాల్స్ పిఎక్స్ కౌంట్ రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరోనా కాదుగా ఫాల్స్ సో అలాగా ఈ ఏదైతే మనం లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన వర్క్ అవుతుంది ఓకే సబ్మిట్ సో అయితే ప్రాసెస్ యూజర్ అథెంటికేషన్ చేయడానికి ఇది పర్ఫెక్ట్ వే కాదు యాక్చువల్గా పైగాలో మనం వెబ్ నుంచి యూజర్ని అథెంటికేట్ చేయాలి జస్ట్ కేస్ టైప్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఆ తర్వాత లాస్ట్లో చిన్న టిప్ చెప్తా ఈ పాస్వర్డ్ అనేది నాకు ఇక్కడ విజిబుల్ కనిపించేస్తుంది ఇలా కనిపించుకుంటానికి ఏం చేయాలంటే ఏం లేదు సింపుల్గా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్కి వెళ్తాం మనం అయితే ఈ కస్టమర్ లాగిన్ ఉంది కదా యూజర్ లాగిన్ నాకు పాస్వర్డ్ అనేది నాకు డాట్స్ డాట్స్లో కనిపించాలి అది నా ఏమి ఇప్పుడు ఓకే డబల్ క్లిక్ సో ఏదైతే పాస్వర్డ్ అనే ఫీల్డ్ ఉందో అది మీరు డబల్ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ పైన మీకు ఆప్షన్ వస్తుంది లైక్ చేంజ్ మనకి దేంట్లో ఉంది టెక్స్ట్ టైప్ టెక్స్ట్లో ఉంది సో టెక్స్ట్లో ఉన్నదాన్ని మనం పాస్వర్డ్లో చేంజ్ చేయాలి ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఉంది ఇక్కడ చేంజ్ చేసి దేంట్లో పెట్టాలనుకుంటున్నాం మనం పాస్వర్డ్ సో ఈ పాస్వర్డ్లో పెట్టేసి సబ్మిట్ సబ్మిట్ అండ్ సేవ్ చూసారా అక్కడ డాట్స్లో అయిపోయింది సో నేను ఒక కేస్ కూడా రన్ చేసి చూపిస్తా క్రియేట్ న్యూ అండ్ యూజర్ అథెంటికేషన్ ఓకే పవన్ టూ త్రీ సో సో నేను ఏం ప్రెస్ చేసిన అన్ని డాట్స్ ఓకే సో ఇలా మనకి కనిపించకూడదు అంటే సో ఏదైనా టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ని చేంజ్ చేసిన పాస్వర్డ్లో పెట్టుకోవాలి సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో గాయస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ కామెంట్ బిలో మీరు ఏదైతే వ్యాలిడేషన్ చేసినప్పుడు చాలా సార్ ఎర్ర వస్తుంది మీరు జాగ్రత్తగా పర్టికులర్గా చేయండి పారామీటర్స్ ఒకటి పాస్ చేసినప్పుడు తర్వాత ఒక్కొక్కసారి టెస్ట్ చేసినప్పుడు సరిగ్గా వర్క్ అవ్వదు కొంచెం కొంచెం ఓపిక్గా చేస్తే అయిపోతుంది ప్రాబ్లం లేదు సో ఇఫ్ యూ లైక్ మై వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ కామెంట్ బిలో ఇంకా చాలా వీడియోస్ అలా చేస్తూనే ఉంటాను ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ మీ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్